Come to a great set. Come to your individual great set. You don't need to look at me. You can cross your legs or can you, you can have your knees forward and your feet to the back in one line. And just breathe in deep. Your belly into your chest. Get long from your hips to your head. If you have any questions at any point in time, please feel free to ask. Take a deep breath in, inhale, your belly into your chest. Get long from your hips to your head. Breathing out again. And if there are any emotions maybe going around, feel into these emotions. Just for a minute or two, just try to connect to your emotions, invite them in. Feeling into your belly, to your chest. Maybe feel anger, maybe feel sadness, maybe feel happy, whatever kind of emotions there are. Let them come and feel them. And then open up the window, kind of like, like wind, let them go again, let them go out again without pushing them away. Feel how you can breathe in deep into your belly, into your chest. Honoring your whole beautiful body, your whole beautiful being today. And with this, we're starting our yoga lesson today together with Julia in German. I said it in German. So, guys, enjoy. Uh, I will also be talking next to it, but not too much. So, it's going to be in German. Let's go. Let's do this. The wonderful Julia. Dieses Training, du brauchst nicht viel. Du brauchst bequeme Kleidung, eine gute Yogamatte und gute Laune. Jetzt setze deine Füße parallel zueinander. Finde eine gute Position für dein Becken, das leicht nach vorne gekippt ist. In dieser Position hat dein unterer Rücken eine natürliche Kurve, was uns gesund tut. Setze ein gutes Fundament und aktiviere deine Füße. Drücke mit denen nach unten, aktiviere deine Bauchmuskulatur und fange an, tief durch die Nase zu atmen. 
Lasse deine Arme deinen Atem zu folgen. Bewege dich langsam. Mache deine Körperseiten lang. Warte. Halte die Position. Dann biege nach links. Langsam. Und rolle deinen Oberkörper nach unten, ganz zur Mitte. Dann roll dich nach oben in der Dasana auf. Mhm. Und wiederhole das Ganze auf der rechten Seite. Zuerst mach deine Körperseite lang, bevor du dich zur Seite biegst. Und wieder zur Mitte. Bleib ein wenig unten in der Vorbeuge. Und langsam zurück in der Dasana. Atme tief durch die Nase ein und wir probieren diesmal auf dem rechten Bein zu balancieren, sodass das linke Knie zu den Hüften hochzieht. Probier deine Angst vor dem Fall zu beseitigen. Für diese Balance brauchen wir viel Kraft in der Bauchmuskulatur. Und jetzt probier auf der anderen Seite. Zieh hm. dein it. rechtes Knie <lacht> und deine Wait. Arme hoch. Uh, und mit dem Ausatmen komm runter und zurück zur Mitte. Bringe deine Arme ganz oben und hebe deine Fersen weg vom Boden für eine Balance auf den Fußballen. Gut. Strecke deine Arme von den Schultern nach vorne aus und rutsche an einer imaginären Wand herab, bis du dich auf deine Fersen setzt. Wenn du willst, kannst du deine Augen schließen und mit den Armen auf beliebige Weise spielen. Mit der Einatmung setze deine Hände unten auf den Boden. Mit der Ausatmung strecke deine no Beine aus und bringe right deine now. Hüften zum Himmel. Dann gehe wieder in die Kniebeuge. Wir wechseln zwischen diesen zwei Positionen noch zwei oder drei Mal. Plötzlich zieh dich ganz hoch, indem du auf deinen Fußballen balancierst. Bis du ganz aufgestreckt bist. Ja, so ist gut. Dann setze deine Füße fest am Boden. Ja. Und nehme eine Stehposition vorne an deiner Yogamatte. Strecke deine Arme mit dem Einatmen hoch aus. Und mit dem Ausatmen biege deine Hüfte zu einem stumpfen Winkel. Und probiere dein Becken ein bisschen nach vorne zu geben sodass wir Länge im Rücken kreieren. Mit dem Ausatmen senken mit dem Kopf nach unten und bleibe da. Wir wechseln jetzt. Bei jedem Atemzug lüften wir die Brust zuerst zur halben Höhe und dann senken wir sie zurück, was für uns wichtig bleibt bei allen diesen Bewegungen, dass wir die Länge im Rücken behalten. Und dass wir ein gutes Fundament in den Füßen haben. Wir bleiben mit einem geraden Rücken in der Halbverbeuge für noch ein paar Atemzüge. Dann findest du eine gute Position für deine Finger oder für deine Hände. Verlängere die Körperseiten, verlängere in der Taille, erzeuge mehr Raum zwischen dem Becken und dem Brustkorb. Drücke deine Finger in den Boden und mache einen langen Schritt mit dem linken Fuß nach hinten, Komma, in den Krieger 1. Für die Stabilität ziehe deine Füße in deine Schiebeine <lacht> der Linie. Halte dich fest mit beiden Armen, ziehe die Körperseiten lang, kippe den Oberkörper nach vorne und drehe die Brust nach rechts. Beweg dich langsam und atembewusst. Setze deine linke Hand auf den Boden und öffne deine rechte Hand, Brust und Hals nach rechts und in die Richtung Himmel. Frage dich nun, wie fühlt es sich an? Mm, genieße es. Senke deine rechte Hand auf den Boden. Trete deinen hinteren Fuß nach vorne. Jetzt weißt du, wie die ganze Reihenfolge aussieht und kannst du das auf der zweiten Seite wiederholen. Zuerst kommst du in den Krieger 2. Ah. Danach halte dich mit beiden Händen an den mhm. Schultern und dreh dich. 
nach links, wie ich das zeige. Um die Stabilität und Gleichgewicht nicht zu verlieren, spüre die Yogamatte durch einen guten Bodenkontakt der Füße und ziehe die Beine zur Mitterlinie. Setze die rechte Hand auf die Matte, öffne die Brust nach links, atme aus, komme zur Mitte, atme ein, mach einen Schritt nach vorne, atme aus, komme in die Vorbeuge, atme ein, mache den Rücken gerade, atme aus, Mache einen Ausfallschritt mit dem linken Bein nach hinten. Komme in den Krieger 1. Ah, setze dein hinteres Knie auf den Boden und öffne den Hals. Setze den linken Ellbogen auf den rechten Oberschenkel. Erde den Ellbogen gut ins Bein. Habe dein Brustbein und wenn du Lust hast, kannst ah. du dein, äh, das linke Knie in die ja. Luft bringen. In allen dieser Yoga-Positionen, du kannst so lange bleiben, bis du dich wohlfühlst. Ich empfehle, dass du bleibst in jeder Position mindestens für zwei, drei Atemzüge. Immer bevor du dich drehen willst, erinnerst du dich daran, in den Körperseiten zu verlängern, nämlich zwischen den Hüften und den Achsenhöhlen. Now, other side. In Positionen Let's go. wie diese gebeugte Drehung strecke dich vom Mitte des Beckens aus, durch die Fersen nach hinten und durch die Krone des Kopfes nach oben. You're doing great, everybody, if you're joining in. Aus doing der great. Brettposition. Setze deine Knie vorsichtig auf die Yogamatte. Lehne dich an die Fingerspitzen, biege in den Hüften und strecke die Arme über den Kopf aus. Bleibe ganz ruhig, entspanne dich und atme tief. Wenn du Lust hast, kannst du eine Körperwelle einzubringen mit jedem Atemzug. Dein Brustbein bewegt ab und auf und du probierst die Bewegung aus dem unteren Rücken zu initiieren. Strecke deine Hüfte aus und komme ins Brett. Beginne deine Arme zu beugen und beweg deine Brust nach vorne. Denke den gesamten Körper auf den Boden und strecke die Füße und Zähnen aus. Für die Kobra unterstütze dich mit den Händen und bringe die Brust nach vorne und weg vom Boden. Stoße durch die Hände, sodass die Arme sich ausstrecken und du wieder in die Vorbeuge kommst. Wir wiederholen diesen Übergang vom Brett zur Kobra und zurück noch ein paar Mal. Im Brett Verlängere dein Steißbein in Richtung Fersen, ohne die Kurve in dem unteren Rücken zu verlieren. Beweg deine Brust nach vorne, habe die Schultern in Richtung Himmel. Lande den Körper auf die Matte, bevor du in die Kobra hochziehst. Stoße dich mit den Händen zu deinen Füßen. Pressiere nicht, bleibe eine Weile in der Position, Utita Balasana. Entspanne dich, atme. Dann lüfte deine Knie, aber halte sie leicht gebeugt oder so stark gebeugt, bis es für die Muskeln auf der Rückseite von deinen Oberschenkeln bequem wird. Atme tief ein, schiebe deine Schulter nach vorne und mach einen Schritt mit dem rechten Fuß nach vorne. Setze deine hintere Ferse auf, auf den Boden und strecke deinen Rücken geradeaus. Achte darauf dass das vordere Bein im 90 Grad Winkel gebeugt wird. Strecke nun deine Arme in beide Seiten über den Beinen und verlängere deinen Rücken zu dem hinteren Bein. Mit dem Einatmen bringst du dich zurück in den Krieger 2, aber bleibe nicht still, sondern bewege dich weiter. Stütze deinen rechten Unterarm auf den Oberschenken sanft ab. Für eine intensive Seite setzt du den gesamten Zyklus noch ein paar Mal fort, bewegst du dich hin und her, hin und her. Bleibe ruhig in der sanften Rückbeuge des umgekehrten Kriegers. Diese Position fördert Flexibilität der Wirbelsäule. Durch den Krieger 2 schiebe die Hüften zurück ins Brett, halte die Spannung im Bauch und spüre einen wachsenden Kraft im Körper. Spüre eine tiefere Verbindung mit dem inneren Selbst. 
setze den Bauch nun auf den Boden und bereite dich für die Kobra vor. Atme tief durch die Nase ein und mit der Ausatmung bringe die Brust auf den Boden. Think forward mit der Einatmung strecke deine Arme aus und gönne dich eine erholsame Pause im Utida Balasana. Danach strecke deine Beine langsam aus für Radha Mukha und wiederhole die Sequenz mit dem Krieger 2 auf der zweiten Seite. Richte deine Füße aus. Richte deine Knie in eine Linie mit den Füßen aus. Weite die Oberschenkel und mit der Ausatmung kehre deinen Krieger um. Bewege dich zwischen links und rechts, um die Körperseiten zu dehnen. Diese Übung fördert Aufmerksamkeit und mentale Wachheit. Durch eine gezielte Beinarbeit, die mit größeren Armbewegungen synchronisiert wird, trainieren wir auf effiziente Weise die größeren Muskeln. Das erzeugt die Hitze und regt die Durchblutung an. Im nächsten Teil dehnen wir die Hüften. Ziehe deine Schienbeine zusammen und drehe sie nach rechts. Kreuze die Knie, weite die Schienbeine und lüpfe das obere Knie. Lehne dich nach vorne auf die Fingerspitzen und ruhe auf den Unterarmen. Schmelze im Herzbereich. Verschiebe deine Arme fließen vom Zentrum nach links. Und danach umgekehrt durch das Zentrum nach rechts. Aber tu nur das, was dir gut tut. Hm, wechsle die Position jetzt von deinen Beinen. Kreuze die Knie in umgekehrter Weise, sodass das linke Knie jetzt oben ja, ist. Lehne dich nach vorne auf die Fingerspitzen, bewege die Arme und spüre, was in den Hüften momentan passiert. Did she change already? Psst, psst, psst. Hey, Solar, how are you doing? Strecke deine Beine im nach unten schauenden Hund aus. Komme zur vorderen Kante deiner Matte. Did she already change? <lacht> Stelle deine Füße auf Hüftbreite auf. Und wenn du okay, quickly Fuß do the other side. Leicht auseinander. Think. Senke die Hüfte zwischen den Knien. Bringe die Handflächen zusammen und erde die Ellenbogen in die inneren Knie. Vertiefe deinen Atem. Forward. Diese tiefe Hocke berührt das Nervensystem. Öffne ah. deine Beine noch mehr. Und beim Ausatmen komme in die up. tiefe Vorbeuge. Spüre was auf der Rückseite deiner Oberschenkel passiert und beuge die Knie, falls es nötig ist. Variere die Positionen mit halb ausgestrecktem Rücken und tiefer Vorbeuge. Unterstütze dich mit den Fingern und verwende den Kraft deiner Unterarme. Nächstens no. üben wir aus der Sitzposition. Wir machen ein paar Drehhaltungen im Sitzen. Dafür bringe deine Hüften auf die Yogamatte und strecke deine Beine nach vorne aus. Weite deine Sitzbeinhöcke und stelle deine Füße oh, hüftbreit oh. auf. Beuge die Knien, unterstütze dich mit den Händen seitlich an den Hüften. No, that's okay, Solar. Habt an How about you? Und du Are you joining in a little? Widerstand im Nacken. This is a friend of mine that does some yoga. Mit der Einatmung It's a wonderful yoga machst teacher. du deinen Rücken, deinen Rücken lang zuerst, bevor du in die Drehung kommst. Die Brust kommt nach rechts und du setzt no. deinen linken Ellenbogen an deinen rechten Oberschenkel und zurück ins Zentrum. Unterstützt du durch die Hände und mit der Einatmung verlängere deinen Rücken, bevor du in die Drehung kommst. Für die nächste Drehhaltung haben beine, äh, beide Sitzbeinhöcke gleichmäßigen Bodenkontakt. Für diese Variation bleibt das linke Bein oder das hintere Bein ausgestreckt und im Kontakt mit dem Boden. Das rechte Bein oder das obere Bein 
ist gebeugt, so dass das Knie nach oben zeigt. Du versuchst die Drehung oberhalb der Taille zu initiieren und du drehst den Brustkorb so weit wie möglich nach rechts. Für die Arme gibt es verschiedene Optionen, je nach Grad der Drehung im Oberkörper. Deine hintere Hand unterstützt dich nur ein wenig. Was unterstützt die Haltung im Oberkörper und in der Drehung? Ist die Spannung der Muskulatur. She changed already, I guess. Für die Tischhaltung beginne im Sitzen. Stelle deine Handflächen seitlich neben den Hüften auf. Die Fingerspitzen zeigen entweder nach vorne oder nach hinten, wie es dir lieber ist. Verlagere dein Gewicht in die Füße, wiege die Knie und hebe die Brust mit den Hüften gleichzeitig. Sei aufmerksam auf deinen Nacken, senke deine Sitzknochen sanft zum Boden und wiederhole. Wenn du dafür Kraft spürst, strecke deine Beine nach vorne aus und behalte die Länge in der Wirbelsäule bei. Navasana fördert Kraft und Gleichgewicht. Habe dein rechtes Schienbein parallel zum Boden. Lehne dich leicht zurück und habe den Brustkorb an. Ziehe mit der Ausatmung oh. den Nabel nach innen und nach oben. Wir machen Schwünge mit dem rechten Bein. I like this. This is Pike Variation. Wiederhole das Ganze auf der linken Seite. Halte die Körpermitte stabil. Wenn du brauchst, kannst du auch die Rückenseite der Oberschenkel, Oberschenkel mit den äh, Händen unterstützen. Nur noch einen Schwung. <lacht> Come on, oh, higher up, sehr Black. Gut. Come on, higher up, Black. Die Füße nach vorne, Are you doing so aber nur so weit, wie es dir möglich ist, ohne den unteren Rücken zu runden. 3, 2, 1, 0. Gut. Strecke deine Beine aus, richte deine Sitzknochen aus und weite die Oberschenkel. Du kannst das auch manuell machen. Finde im aufrechten Sitz die natürliche Kurve in der Landenwirbelsäule. Ziehe den unteren Rücken nach innen und oben. Just und go wherever you in die Vorbeuge. Are. Bleibe da. Und beim Einatmen rolle dich auf. Jetzt wiederholen wir zum zweiten Mal den Übungsset für die Chorstabilität. Wir haben zuerst das ausgestreckte Bein und dann machen wir fünf Schwünge. Eins, zwei, drei, vier und noch einmal fünf. Und halte, atme, wechsle die Beine. 5, 4, 3, 2, 1. Now I'm switch, switch, switching too fast. 1, 2, 3, 4 und 5 und hebe. Und ziehe den Brustkorb nach oben. Atme This ein, hard. um die Seiten der Taille anzuheben. Atme aus, um die Oberschenkel in den Boden zu drücken. Beuge dich nach vorne, um die Schienbeine zu greifen. Ziehe aktiv mit den Schienbeinen zu der your... Linie. Spine straight, Rolle right? deinen Rücken Wirbel für Wirbel nach unten auf. Lege deine Schultern auf den Boden. Bringe einen 90 Grad Winkel zu den Hüften. Beuge oh. deine Knie leicht, sodass deine Knöchel genau über deinen Hüftgelenken sind. Rotiere die Beine leicht um ihren Achsen. Setze die äußere Kante von deinem rechten Fuß auf den linken Oberschenkel und drehe die Beine nach rechts. Verlängere zwischen der Taille und Oberschenkel. Wechsle die Seite und drehe die Beine nach links. Ja, yeah, probably this is hard to follow. Fange deine große Zehen mit je zwei Fingern ah, und rolle so von der Seite zur Seite rund um dein 
Kreuzbein herum. Wenn du willst, kannst du deine Beine abwechselnd ausstrecken. Strecke deine Beine nach vorne aus. Lege auf dem Rücken. Die Beine liegen bequem. We did it, guys. We did it. Öffne im Halsbereich und atme. Schließe die Augen und beginne von den Füßen an aufwärts jedes einzelne Körperteil zu entspannen. Wache langsam auf. Bleibe auf dem Boden mit den Augen geschlossen. Und genieß einfaches Dasein und das Nichts tun. Just be. Langsam drehe dich auf die Seite und komme in eine Sitzposition mit gekreuzten Beinen. Slowly come up. Platziere deine Hände bequem auf deinen Beinen und bleibe mit dem Atem. Bringe deine Handflächen zusammen und biege deinen Kopf zu deinem Herzen. Namaste. Ich begrüße dich ganz herzlich. So in restarts, we're not going for a second time right now. That was wonderful. Du brauchst nicht. So, uh, please check out Terra Landa. Uh, whoop, where is it here? Bloop. Check, check out Terra Landa on uh, Instagram. Terra Landa, Terra Landa. Uh, it's written right now in the chat if you like to check that out. That's Julia, and she just gave us this wonderful yoga lesson here for 20 minutes. It wasn't German, yeah, but uh, it was great. I hope you could follow along. It was here and there a little bit false, but this was amazing. It's a great, great yoga lesson. She, she's a wonderful teacher. And whoop, come a little bit closer to me right now. How are you guys doing? My eye got somehow swollen up like yesterday a little bit. I don't know why, what exactly happened, but probably I kind of like put something in there on accident or I don't know. So hopefully it will go away soon again. And yeah, you guys, how are you doing? Welcome. Yeah, let's change it to this one here. So right now we're not finished, but we're going on with breathing practice with mantra, uh, with mantra singing first and breathing practice and meditation. So if you like to check that out, feel free to join. And right now, of course, we had a wonderful lesson together with Julia. And uh, yeah. Now let's go on to some mantra singing, shall we? And today we're singing the Luka Samasta Sukinu Bhavantu Mantra. Uh, as for the reminder of April, I'm going to sing that mantra. And uh, <clears throat> the mantra is very great because it's so short, first of all, so it's easy to teach. Very, very easy to teach. Basically, I just sing it and you can chime in whenever you feel like. The mantra is there to let the entire world be happy. So, so this is the meaning of the mantra. Let the entire world be happy. And yeah. Then there's also the vibrational quality which travels throughout your body. So it maybe connect to a certain body part of yours. Could be. Could very well be. Mm. And I just need to quickly drink something if you also wish. To drink something before joining, Co go ahead. If you just like to listen, just listen. If you wish, want to whisper, you can whisper. If you want to sing along, sing along. Okay. Let's go. Let's start. If you have any questions at any point in time, please let me know. Again, this is the, this is a little bit the uh, YouTube lesson or the video lesson. Every Friday we come together and we honor somebody else, like maybe a friend, maybe somebody else from YouTube that I know, and we practice 
um, yoga with them. So to say, to connect a little bit uh, with them and to see what they are doing. For example, the, the stretch where we, where we kind of like nodded, it was nodded, just put our legs over each other and we stretched right and left. I really enjoyed that. And um, there was something else I missed in the yoga lesson, I think, today. Good. But right now, let's go ahead and let's sing a little bit. Let's chant. Join in whenever you like. Loka Sanasta Sukino Bhavantu Loka Samasta 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 
come out of it. I'm very grateful being to be having this opportunity to teach and also I'm grateful to have these videos from friends. I have these videos from friends and it's amazing to have this opportunity. Right now, how does your body feel after this mantra? We're now going a little further. We're going to do breathing practice and today we're going a little bit longer than usual because we had, we kind of like did a short yoga lesson, right? Nonetheless, it was intense, right? So we're going to do some breathing practice right now. I'd like to join in, join in. We're doing today's square breathing or box breathing. Maybe you know what that is. And yeah. It just it just start. Let, let me see with the close up. Does it work? I think it does work. It's just a little bit close with my head. Ah, it works, I guess. It works. So come to a great set at any point in time. If you like to change your set, please do that. And start to breathe in through your nose. At any point in time, this following breathing practice would become suffocating to you. Come out of it. Come to your natural breath again. Again, make this breathing practice feel good to yourself. So don't push yourself too much. And take one more deep inhale together with me right now. And then out and we start together. Inhale, two, three, four, hold your breath. Two, three, four, exhale. Two, three, four, hold your breath. Two, three, four, inhale. Two, three, Four, hold your breath, two, three, four, exhale, two, three, four, hold your breath, two, three, four, inhale again, two, three, four, hold your breath, two, three, four, exhale, two, three, four, hold your breath, two, three, four, inhale again and continue on your own. You can count to eight, to 12, to 16, to whatever number you like. Don't push yourself too much. Make it feel comfortable for yourself. You're going for a round of five minutes today. Enjoy.
next time you breathe in slowly come back to your natural breath slowly come back to your natural breath feel how your body feels feel how your body feels after this breathing practice maybe you feel more calm and goal of these breathing practices that I teach here is calming your nervous system calming your nervous system it's not like meditation it's different meditation don't have such a goal Good. With that said we are going a little bit further towards meditation slowly 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 so if you want to join in there feel free and we will go for 25 minutes and then five minutes of shavasana so yeah but you can also leave after five minutes after 10 minutes after whatever kind of time you feel like is enough and then just lie down on the floor for two or three minutes or five minutes <laughs> And what we are doing, if you want to join in with me for the whole thing, we're going for 25 minutes and then five minutes of lying down on the floor. I'll give you all the instructions as we are going into the meditation right now. If you have any questions, write them in the chat and in the end I will see them. Other than that, uh, if you're heading out earlier than that and if you're not around anymore, wish you a wonderful day, wonderful night, wherever you are in the world in this beautiful world and we see each other very very soon again good let's do the meditation together right now let's start let's start with the meditation right now come to a wonderful sit make sure it feels comfortable to you you know what i'm also changing my sit so at any point in time during the meditation please feel free to change your sit Please, please, please feel free to change your set. Make yourself comfort comfortable. From there, sit upright and have your hands wherever they feel comfortable. I like to put them over my knees. Good. From there, inhale and exhale without changing your breath. Focus on, on your inhale and your exhale. <laughs> Maybe instructed that a little bit strange. So again, focus and observe your inhale and your exhale without changing your breath. Just observe your inhale and your exhale. Maybe feel that there, that the uh, inhale is a slightly bit colder than your exhale. That's all what we want to do. Whenever you lose the connection to your breath, observe your thoughts. Observe your thoughts, connect with your thoughts. Then without pushing your thoughts away, let them go softly, softly and preferring your breath, coming back to your breath. Know that this is your journey and it's all right if you're one day completely in your thoughts and it's all right that if one day you're completely focused on your breath. It's your journey. At any point in time, please change your sitting position. If you like to. Other than that, just observe your inhale and your exhale. We hear each other in about 30 minutes. Enjoy.
slowly focus one more time on your breath and then lie down on the floor extend your legs arms by your sides palms are pointing up feet are facing away from each other tuck your chin in a little lift your head up and release your head down again and come into shavasana and just be just be Start to move your legs, move your wrist, move your feet, move your fingers, stretch your arms, stretch your legs. Slowly come back to your body and if you need to yawn, yawn. Oh. And sit yourself up. Sit yourself up again. Wonderful. How was that? How was that today? I hope you enjoyed this yoga lesson today. <laughs> um, we had a wonderful um, guest video from Julia Terralenda Terra on Instagram. Please go check her out. Uh, other than that, uh, we did some mantra singing, breathing practice and meditation. And later on today, we will be having a health, the health skill podcast. Uh, with Aryan and Hamza from Spark. I'm very excited about that. It's going to be great. We talk about family constellations. And uh, tomorrow we are just having again um, a yoga lesson, but uh, probably a little bit in the afternoon at 4 p.m. ish. Let's see about that. And uh, you know, a shorter lesson. And then we are having the man circle at 6 p.m. GMT plus two. So if you like to join in there, feel free. Come on in there. And yeah, a man circle to, um, to grow together. So especially for men, if you like to learn more about it, join the Discord. Other than that, uh, it's in the chat right now. Other than that, I wish you a wonderful rest of the day. 
and I hope to see you very, very, very soon. By the way, I've got also dedicated YouTube yoga uh, videos. You might want to check them out. Other than the, in, the, in the about section below, you find them. You might find uh, my YouTube uh, account and yeah, check it out. If you have any questions or requests on like what kind of YouTube video you would like to see, like what kind of yoga YouTube video you'd like to see, let me know. And with that said, dear friends, this was it. This was it today. And let's see if we can quickly um, rate somebody else. And if not, we're leaving it today. Let's let's head over to old game lady. Uh, that's uh, the that's the sister of Yoga Hana. And let's just see what she's doing. And uh, let's share some emotes with her, some emojis, just rating with love. And uh, yeah, we see each other very very soon. All the best to you guys. Bye bye. See you soon.